اس وقت ہمارے ساتھ تنویر احمد صاحب ہیں جی عرب ایمیریٹ سے ہمیں فون کر رہے ہیں تنویر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ جی تنویر صاحب فرمائیے سر میرا آواز آ رہی ہے آپ کو جی بالکل آواز آ رہی ہے فرمائیے میرا سوال پہلا یہ ہے کہ مغیرہ جماعت وہ کہتے ہیں کہ میرے صاحب نے اپنی کتابوں میں اپنے نام آننے والوں کو کنجیٹی کی اولاد قرار دیا ہے اور ان کا بڑا بیٹا ان پر مان نہیں لائے تھا ایک یہ بات اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں جی ان کی آنکھ کچھ مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نبی نہیں بنا سکتا نہیں بناتا جن کے اوپر عام لوگ یا مخالف لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے اچھا ٹھیک بہت شکریہ جی ایک سوال کا وقت ہے ایک سوال اب ابھی ہم بشر کالان صاحب سے ہی پوچھتے ہیں کالان صاحب اس پر کچھ روشنی ڈال دیں اگر آپ کے جو کہہ رہے ہیں کہ حضم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھے نہیں قبول کرتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے کیا یہ درست ہے بات یہ ہے کہ یہ فکرہ اردو زبان میں نہیں ہے حضرت بانی جماعت احمد علیہ السلام کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام جو عربی زبان میں تحریر ہوئی تو اس عربی زبان کے اس جملے کا مخالفین لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے جان بوجھ کر یہ ترجمہ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے کسی زبان میں کئی تراجع ممکن ہوں تو عقل اور شرافت کس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ ایسا ترجمہ کیا جائے جس پہ اعتراض بار اتنا ہو جو عقل کے مطابق ہو شرافت کے مطابق ہو حضرت بانی جماعت احمدیہ اسی کتاب میں ملکہ برطانیہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ملکہ برطانیہ اس ہندوستان میں ہندو بھی آباد ہیں سکھ بھی آباد ہیں عیسائی بھی آباد ہیں مسلمان بھی آباد ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ خصوصی شفقت کو سلوک کر ایک طرف یہ کہیں کہ اس کے ساتھ خصوصی شفقت کو سلوک کر اور ساتھ ہی کہیں کہ یہ نعوذ باللہ کنجریوں کی اولاد ہیں دونوں باتوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہے پھر اسی کتاب کے بعد اسی کتاب میں ایک صفحے کا اشتہار ہے وہ اردو زبان میں ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بڑے نیک لوگ ہیں یہ مسلمانوں کی آثار باقیہ ہیں ان کو اپنے بھائی قرار دیتے ہیں تو جو شخص یہ کہے کہ اے لوگوں مجھے قبول کرو وہ ان لوگوں کو کنجری کے اولاد نہیں کہہ سکتا اکل اس بات کا تقاضی کرتی ہے پھر مطلب کیا ہے بات یہ ہے کہ عربی زبان کی ایک ڈکشنری ہے تاج العروس کئی جلدوں میں ہے اس میں لکھا ہے کہ بغایا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہتے ہیں بغایا کا مطلب ہے مقدمات الجیش جو لشکر ہوتا ہے لشکر کے کئی حصے ہوتے ہیں جو لشکر کے فرنٹ لائن ہے اس کو عربی زبان میں بغایا کہا جاتا ہے ایک اور ڈکشنری ہے جو عموماً عربی دان گھرانوں میں متداول ہے وہ مختصر ایک جلد میں ہے اس کا نام ہے المنجد اس میں لکھا ہے کہ بغایا کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں بغایا کا ایک مطلب یہ ہے اتلائے او اللہ تی ترد و قبلہ ورود الجیش ایسے فوجی دستے جو کسی لشکر کے وہاں جانے سے پہلے پہنچتے ہیں تو گویا ان دو ڈکشنریوں کے مطابق بغایا کا ایک ترجمہ کیا ہے کسی فوج کا لیڈنگ پارٹ تو ضروریت عربی زبان میں اس کا ایک معنی تو اولاد ہے دوسرے معنی ہے اس کے تابعین اس کے ہم خیال مثلا قرآن پاک فرماتا ہے ہم نے فرعون کی اولاد کو سمندر میں غرق کر دیا حالانکہ غرق تو اس کے فوجی بھی اس کے تابع تھے اس کی اولاد تو گھر میں بیٹھی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے وہاں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے آئینہ کمالات اسلام میں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور جوانی کی حدود میں داخل ہوا تو میں نے اپنا مشغلہ یہ اختیار کیا کہ میں دن رات اسلام کے منکرین کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور میں نے برہموں کو ہندوؤں کو عیسائیوں کو آریوں کو دعوت اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور میں نے یہ کتابیں لکھی فرماتے ہیں میری ان کتابوں کو جو میں نے لکھی ہیں اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے فرمایا کل و مسلم یقبالونی ہر مسلمان میری اس دعوت اسلام کو قبول کرتا ہے وہ اپنے دعوے مسیح موت کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا فرمایا وہ جو صدق کو دعوتی اور میں نے جو منکرین اسلام کو قبول اسلام کی دعوت دیا اپنی کتابوں میں وہ میری اس دعوت کی تصدیق کرتا ہے چنانچہ اس کا عملی حصہ یہ ہے کہ جب حضور نے براہین احمدیہ لکھی تو اس زمانے کے علماء نے اس پر تفسرے کیے کہ جناب چودہ سو سال میں اس قسم کی خدمت اسلام کے لیے کتاب لکھی نہیں گئے یہ تھا آپ نے کتاب لکھی ہندوؤں کے اعتراضات کے جواب میں سرما چشمے آ رہی ہے مسلم بک ڈیپو لاہور نے اپنے خارج پس کا ایڈیشن شائع کیا فرماتے اللہ ضروریہ طلب آیا 
سوائے ایسے افراد کے جو لیڈروں کے زیر اثر ہیں تابع ہیں وہ خاص سیاسی لیڈروں کے تابع ہوں خواہ مذہبی لیڈروں کے تابع ہوں وہ میری خدمت اسلام کی قدر نہیں کرتے تو وہاں پہ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ